ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രീമതി എലിസബത്തിനോടാണ് എത്രമാത്രം സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ റെബേക്ക ഉദുപ്പിനോട് ആ കുട്ടി സെമിഫൈനലിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റ് അത്ലറ്റുകളുടെ നിലവിലെ ഫോം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം സൗത്ത് കൊറിയയിലെ കാലാവസ്ഥയും പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നത് പലപ്പോഴും അത്ലറ്റുകളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഈ മലമുക്കിലെ കോടമഞ്ഞ് ജനിച്ചു വളർന്ന കൊച്ച പിന്നെ ഇവളുമാര് പറയുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് റബേക്ക സമ്മർദ്ദം അതിജീവിച്ചാൽ മെഡൽ നേടാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള അത്ലറ്റാണ് ആ കുട്ടി സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സരാരംഭത്തിൽ തന്നെ എതിരാളികൾ മുന്നേറുകയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ആ കുട്ടി നേരത്തെ ഓൾ ഔട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം ചിലപ്പോ കുരുപൊട്ടി കാണും ഓ നടക്ക് എന്തോന്ന് വേഷമായത് ടീഷർട്ടും കള്ളി മുണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ കൊറ്റത്തിന് ലോഹാലർജിയെന്ന് അറിയാലോ ലോഹ എന്നതൊരു വിശദമായ വസ്ത്രമാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പവിത്രത മതി 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 തോമാച്ചൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി താം വെഞ്ചിരിച്ചു നാല് തവണ അരമനയിൽ നിന്ന് പനിഷ്മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി ഈ മലമൂട്ടിൽ എത്തിയവനാണ് താൻ അതറിയാലോ അരമനക്കാരും പറഞ്ഞു വരട്ടാതച്ചോ പോറ്റാൻ വകയില്ലാതെ കുടുംബക്കാർ നടതള്ളി നേർച്ചിയിട്ട് പുരോഹിതനായവനല്ല ഈ ഞാൻ മനസ്സാൽ അർപ്പിച്ച് വ്രതം നോറ്റ് അച്ചംപട്ടം നേടിയവനാ അതെനിക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചതാണല്ലോ അച്ഛൻ അത് കൊണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ തോമാച്ചന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെഞ്ചരിച്ചെന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാ ഒരു പുരോഹിതനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അന്യായം കണ്ട അപ്പ തല്ലണം പണ്ട് ജെറൂസലം ദേവാലയം പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒത്താശയോടെ കവർച്ചക്കാരുടെയും പലിശക്കാരുടെയും ഗുഹയാക്കിയപ്പോ കർത്താവ് യേശുനാഥൻ എന്താ ചെയ്ത് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ച് തുരത്തി ചുമ്മാതല്ല ഇടവകാരി പറയുന്നത് കൊച്ചത്തിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരി തച്ചനായ ജോസഫ് എന്ന മകൻ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു അല്ലാന്ന് അച്ഛന് പറയാൻ പറ്റുക എന്തായാലും അച്ഛൻ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തോമാച്ചനോട് ചോദിക്കി എന്തിനാ വെഞ്ചിരിച്ചെന്ന് അച്ചോ പള്ളിയിലെ ചിട്ടി വട്ടോത്തിയ കാശ് ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചു അതിനാ കൊച്ചച്ചൻ എന്നെ വെഞ്ചരിച്ചത് കർത്താവാണ് സത്യം ചിട്ടി വട്ടം എത്തിയ കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂക്കറ്റും കുടിച്ചു വന്ന് എന്നെ തല്ലിയത് ദേഹോപദ്രവം മരുത് തോമച്ച ഇവൾ നിന്റെ ധർമ്മഭക്നിയല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സത്യോ ധർമ്മം കിട്ടിയത് അതിനെ സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതെ ഇവളും കൊച്ചച്ചനും തമ്മിൽ നാടകം കളിക്കാച്ചോ കൊച്ചച്ചൻ എന്തിനാ നിങ്ങളെ ചിട്ടി കാശ് ഞാനോ അത് തന്നെ ചോദിച്ച അതിനാ കൊച്ചച്ച എന്റെ നെഞ്ചും കൂടുതലിട്ട് വെഞ്ചരിച്ച പള്ളിയിലെ ചിട്ടി കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കർത്താവാണോ സത്യം ഞാനത് കൊടുക്കയില്ലോ തോമാച്ചന്റെ കൈ കൊടുത്താലോ കെട്ടിയുള്ള കൈ കൊടുത്താലോ ആ കാശ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കള്ളുഷാപ്പി തന്നെ എത്തത്തുള്ളൂ കെട്ടുപ്രായത്തൊരു പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ളതാ ഞാനത് അവളുടെ പേരിൽ ജ്വല്ലറിൽ അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പൊ അവളുടെ പേരിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കല്യാണ സമയം ആവുമ്പോ പഴയ നിരക്കില് സ്വർണം വാങ്ങാം ഇതാ രസീത് ഓ ഇത് വല്യ ചതിയായി പോയില്ലോ തോമാച്ചോ നമുക്കൊന്നും കൂടി വെഞ്ചരിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ വെഞ്ചരിപ്പിന്റെ നെഞ്ചരിപ്പ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ലോ അതെ തോമാച്ച ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിയുള്ള ദേഹത്ത് അങ്ങനെ തൊട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഈ മരമൂട്ടിൽ അവിവാഹിതയായ അമ്മയോ മര്യാദക്കും മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയെ സംസാരിക്കണം പോലും ഇച്ചിരി റബ്ബർ ഉള്ളോണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇച്ചായ എന്നതാടാ ഇതൊക്കെ 
ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പേരി കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണോ ഇതൊക്കെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ചേട്ടത്തി ടിവിയിലെ ന്യൂസ് കണ്ടതും പിന്നെ ചൈന ഇരിക്കാൻ പുറത്തില്ല അതെ ഈ ചായന്റെ ഈ കൊച്ചരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റബേക്ക മോള് ഗോൾഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ നേർച്ചകളാ നേർന്നേന്ന് അറിയോ ഔസ് ഐപ്പ് പുണ്യാളിന് ഒരു ഊട്ട നേർച്ച ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളിന് ഒരു പൂവം കോഴി നേർച്ച സെബാസ്റ്റിനോസ് പുണ്യാളിന് ഒരമ്പ് നേർച്ച കൊച്ചു ത്രേസിയ പുണ്യാളത്തേക്ക് ഒരു പൂമാല നേർച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒരു നേർച്ച നേർന്നതാ പക്ഷെ ഇട്ടിച്ചിന് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്താ അതോ ഒരേ ഒരു മെഴുകുതിരി ഇട്ടിച്ചം പറയാ അത് മാത്രം പറ്റത്തില്ല അതെന്താടാ നേർന്നതൊരു മെഴുകുതിരിയാ അത് വാങ്ങ് വത്തിക്കാൻ പള്ളിയിലേ റോമിലേ ഒരു മെഴുകുതിരി നേർന്ന് ചുളുവിൽ റോമ് കാണാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇതേതാ മുതലെന്ന് അറിയോ എന്തായാലും നേർന്നതല്ലേ നീ അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുക്കും വത്തിക്കാനല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ലടാ ഇവിടുത്തെ ഇടവകയിൽ കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി ഇവിടുത്തെ വത്തിക്കാനിൽ അത് പിന്നെ അച്ചായോ നാളെ അല്ലയോ നമ്മുടെ കൊച്ചു വരുന്നത് ഒരു ജീപ്പും പിടിച്ച് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ എയർപോർട്ടിലോട്ടങ്ങ് പോയാലോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാനും ഇച്ചായനോട് പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടടാ അവളിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വത്താ വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മോളെ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിയും എം പിയും എം എൽ എയും കളക്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോടൊപ്പം ഈ മലമൂട്ടി വെച്ച് അവളെ ഏറ്റുവാങ്ങാം അത് മതി എന്റെ പരസിനിക്കടവ് മുത്തപ്പ എന്നും ഇങ്ങനെ നോട്ടുകൾ എണ്ണാനുള്ള ഒരു യോഗം എനിക്കുണ്ടാകണമേ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും എനിക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണർ ആകണ്ട ഒരു തൂപ്പുകാരനായിട്ടെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ച മതിയായിരുന്നു ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാട അല്ല ഇതാര് രാമേട്ടനോ രാമേട്ടനോ സോറി രാമൻ നായരേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ ഇത് പഴയ പത്രക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പഴയ പത്രക്കെട്ട് ബീവറേജ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത നല്ല കാശുറ്റും ആട്ടേ കാലത്ത് തന്നെ നീ ഏതവന്റെ പണപ്പെട്ടിയാടാ കുത്തി തോന്നത് അതെ ഈ കറൻസിയിൽ കാണുന്ന പല്ലില്ലാതെ ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവാണ് സത്യം ഇത് പരിശുദ്ധമായ കാശാണ് പല്ലില്ലാതെ ചിരിച്ചാൽ മഹാത്മാവാവുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു മഹാത്മാവാണോ അതെ എനിക്ക് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് ഒന്നും നിക്കടോ നീ എങ്ങോട്ടപ്പ പോണത് എന്റെ രാമൻ നായരെ കരയോഗക്കാര് ശാഖക്കാര് വിശ്വകർമ്മ പരിഷത്തുകാരും എന്ന് വേണ്ട പാൽ സൊസൈറ്റി വരെ പിരിവെടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച കാശായത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചോ എനിക്കും അതാ മനസ്സിലാകാത്തത് ആട്ടെ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ ഉതുപ്പേട്ടന്റെ മകൾ റബേക്കക്ക് ഇന്നല്ലേ പൗരസമിതി സ്വീകരണം അറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞു തെക്കുന്ന കത്തിയും കൊന്തയും കുന്തവും കൈക്കോട്ടുമായി കുറെ ചേട്ടന്മാരും പായും കലവും തലയിലേക്ക് വിശറുപിടിപ്പെട്ട് കുറെ ചേട്ടന്മാരും ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടി കിഴക്കിയ മല സ്വന്തമാക്കിയിടേ കുടിയേഴ്ചക്കാർ ഇപ്പൊ ജന്മികളായി ജന്മി ഇപ്പൊ കുടിയനായി സോറി കുടിയാനായി അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താ ശരിയല്ലേ ഈ ഫീലിങ്സ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം അടിപാറ്റക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് നീ ഇതൊന്ന് ബസ് താങ്ങി വെച്ച് തരണം ഇത് താങ്ങിയാൽ ഇതിൽ നിന്ന് താങ്ങാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ബൊക്ക വാങ്ങാൻ നീ അടിപാറ്റക്കില്ലേ അത് ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ മലമൂട്ടിട്ടോ ഈ മലമൂട്ടി കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ദേ പള്ളിയിൽ മണിയടിച്ചു ഞാൻ പോയി ചരക്കെടുക്കട്ടെ പിന്നെ കുത്തി തുറക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക വഞ്ചിയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നതല്ല എല്ലാം തന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന തലോട്ടിയാൽ അത് എന്താ ഇതിനകത്തുള്ളത് ചേട്ടാ ഒരു സംശയം ഇന്ന് മരിച്ച ഇദ്ദേഹം പോയത് സ്വർഗത്തിലേക്കോ അതോ നരകത്തിലേക്കോ എന്താ സംശയം നരകത്തിലേക്ക് എടാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം പോയിരിക്കും നരകത്തിലേക്ക് എടാ എത്ര പേർക്ക് കുഴിയൊട്ടുവനാട കഴിഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാത്രം മനസ്സിലാവും കിടക്കുന്ന കടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ചെറുപുഷ്പം കുറീസ് ചെറുപുഷ്പം ഫിനാൻസ് ചെറുപുഷ്പം ഹോസ്പിറ്റല് ചെറുപുഷ്പം തേങ്ങാക്കോല ഇന്നത്തെ അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടു കിടക്കാൻ ഈ മാത്തപ്പം മാത്രം ആട്ടെ മാത്തപ്പേട്ടന്റെ യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്കാവോ 
എടാ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിലും തൊട്ട് നോക്കാൻ ഇത്തിരി അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അല്ലടാ മാത്തപ്പിന്റെ സ്വർഗം അല്ല നിനക്ക് എന്തിനാ റീത്തൊക്കെ അസല് വെടി അടിവാര ഓമന് ഓർമ്മ വരുന്നു ഇവരിന്തോടെ പോയി ഡാ ഡാ ബാല നീ അടിവാര ഓമന അടുത്ത് പോയി കാണു അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നല്ല നാടൻ കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ തെങ്ങേറ്റം പഠിക്കണം കള്ളും കൂടെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാൽ അതിൽ പിന്നെ ആനമ്മയ്ക്ക് നവസാരമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കാപ്പിരി സാധനമായി മാറും കറക്റ്റ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് ഔട്ട് തിരുമേനി ഒന്നാമത്തെ ഓവറിൽ അവസാനത്തെ പന്ത് ബാക്കി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് കൂടി ആയാലും മറ്റവനെ കഞ്ചാവ് ഇതിലൂടെ പോ ഒരു പുക കൂടി എടുത്താൽ ലാത്തി പോലെ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും ഇതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിന് കണ്ണു തട്ടായിരിക്കാൻ ചാടിക്കുന്ന ചാട്ടക്കാരികളില്ലേ ചിയേഴ്സ് ഗേൾ അതിലൊരെണ്ണത്തിന് കെട്ടണമെന്ന എന്റെ മോഹം വെറുതെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇട്ട് ചാടിക്കാലോ മതി മതി നിർത്തിക്കോ ഇനി സീനിയർ ചേച്ചിമാരെ പഞ്ചാര അടിക്കൽ എന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതി തന്നിട്ട് പൊക്കോ ഇനി ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഓരോരുത്തരായി ചോക്കോണ്ട് എഴുതിക്കോ ചേച്ചിമാരെ പഞ്ചാര അടിക്കില്ല പഞ്ചാരടിക്കില്ല കഞ്ചാവിന്റെ കഞ്ചാവില് എവിടെയാണ് ഇഞ്ച കഞ്ചാവില് ചുക്കല്ലേ നെഞ്ചും കൂടിന്റെ ഇഞ്ച ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് നാട്ടിലെ സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചത് നാട്ടിലെ പ്ലേ സ്കൂളിലാണ് യുവന്മാരിത് എങ്ങോട്ടാ ഓടിയത് ഇതടിക്കുമ്പോ വഴി പിടുത്തം കിട്ടും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് രാമൻ നായരേട്ടന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഈ മലയോരത്തെ അധികാരിയായിരുന്നു പേര് കുഞ്ഞമ്പു നായർ ആംശം അധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കളക്ടറുടെ പവർ ആയിരുന്നു മലകയറി വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറമ്പെല്ലാം തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും മാറി ആക്കിയ ചീരി പക്ഷേ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം രാമേട്ടന്റെ പ്രിയ പത്നി ഈ വരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് ഈ വീടിന്റെ നിലവിളക്ക ആ ചിരി കണ്ടില്ലേ കത്തുന്ന തിരി പോലെ പറഞ്ഞു നോക്ക നേര പക്ഷേ നിലവിളക്കിൽ ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാ കത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാടകയും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരണം അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി രണ്ടെണ്ണം ക്രിസ്ത്യാനികളാ അതാ എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കാത്തത് ഞങ്ങളെ നമ്പൂതിരിമാര് മാർഗം കൂടിയ ക്രിസ്ത്യാനികളാ അതെ ഇവർക്ക് അയില്ല വന്നില്ല നേരിട്ട് വന്ന് മാർഗം കൂട്ടിയതാവും ഇതും പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ഉള്ളത് പറയാവല്ലോ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ പെമ്പിള്ളാരുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന വല്ല അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം ഏയ് ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന അസുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനു പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ മഹാലക്ഷ്മി അമ്മ രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കി തരും നാടനാണോന്നോ ഇവിടുത്തെ നല്ല ജളവള ജളവള ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഈ പച്ചിലും ചാണകം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളത്തിന്റെ പേരെന്താ ജൈവ വളം ആ വളത്തിൽ വിളയിച്ച നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികൾ നാടൻ മാംസം കറന്ന പശുവിൻ പാൽ ഇതൊക്കെ മതിയല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി സത്യ ബുക്കാവും 
ഏ ഇത് നോട്ട് ബുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോന്നോ നല്ല പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ചിക്കൻ വച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൂവൽ പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ പോലെ തോന്നി മാസങ്ങളൊന്നും പാടില്ല ഉള്ള സൗകര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളാം ആ വന്നാട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാ മതി അതെവിടെയാ കാണണോ ഏ ഞാൻ കണ്ടതാ